வணக்கம் நேர்களே செக்அப் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் பொதுவாக அக்டோபர் மாதத்தை பிங்க் மாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் பிங்க் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் மாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேலே சமீப நாட்களாக பரவலாக அதிகரிச்சுட்டு வர ஒரு விஷயமா இருக்கு அதனால இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில மார்பக புற்றுநோயை பற்றி தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு மருத்துவ சிறப்பு புற்றுநோய் நிபுணர் திரு கிருபாசங்கர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க உங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் சார் சார் பொதுவாக பிங்க் அப்படின்னாலே வந்து பிங்க் ஹெல்த் அதாவது ஆரோக்கியத்தையும் குறிக்கும் பிங்க் அப்படின்னா வந்து பெண்களையும் குறிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்போ அக்டோபர் மாதத்தை பிங்க் மாதம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ நம்ம பிங்க் டோபர்னு சொல்லும் போது இப்போ நம்ம மார்பக புற்றுநோய் அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய அந்த ரிப்பன் தான் அந்த பிங்க் ரிப்பன்னு சொல்றோம் ஸோ இது மார்பக புற்றுநோயை வென்று வந்தவங்க கேன்சர் சர்வைவர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் ஸோ இவங்களை சிம்பலைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த புற்றுநோயை நம்ம எல்லோரும் டெஃபினட்டாக பூர்ணமாக குணமடைஞ்சு நான் வெளியே வர முடியுங்கிறத ஒரு ஹோப் அண்ட் கரேஜ் கொடுக்குற மாதிரி தான் இந்த பிங்க் ரிப்பன் வந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி இந்த மார்பக புற்றுநோயின் எடுத்தோன்னா இது நம்ம இந்தியாவிலே எடுக்க பார்த்தோம் கணக்கெடுப்பு படி குளோபோ கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டேட்டாவில் இது தான் மோஸ்ட் காமன் கேன்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ துறையாமல் இருபது சதமானமான எல்லா புற்றுநோய்களும் பதினஞ்சு லட்சம் புற்றுநோய் ஒரு வருஷத்தில் நமக்கு டயக்னோஸ் ஆகுது அதில் நமக்கு மார்பக புற்றுநோய் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் புதுசாக கண்டறியப்படுறாங்க ஸோ அதனால தான் நமக்கு இந்த பிங்க் ரிப்பன் வந்து அந்த இந்த புற்றுநோயை டெஃபினட்டாக எல்லோரும் வென்று வர முடியுங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ரிப்பனை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு புற்றுநோய்க்கும் ஒவ்வொரு ரிப்பன் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ சார்க்கோமா போன் கேன்சர் சதப்பசி வரக்கூடிய புற்றுநோய்க்கு எல்லோ கலர் ரிப்பன் சொல்லுவோம் குழந்தைங்கள் புற்றுநோய்க்கு கோல்டு கலர் ரிப்பன் அதே மாதிரி ப்ராஸ்டெட் கேன்சருக்கு ப்ளூ கலர் ரிப்பன் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரிப்பன் இருக்குது அது எல்லாமே இந்த வென்று வர முடியுங்கிறத குறிக்கிறதுக்காக மட்டுமே சரி இப்போ இந்த கேன்சர் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கேன்சருக்குமே ஒரு ஒரு காரணிகள் இருக்குது இப்போ பெண்களுக்கான புற்றுநோய் அப்படின்னா அதுக்கான காரணி அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய சொல்கிறாங்க பட் காமனான காரணி அதாவது காமனான காஸ் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன சொல்லுவீங்க சார் எதனால் பெண்களுக்கு இந்த மார்பக புற்றுநோயின்றது அதிகமாக வருது ஸோ மார்பக புற்றுநோய்க்கு நிறைய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது ஒரு காரணத்தால் மட்டும் வர்றதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்பர் ஒன் ஏஜ் ஸோ நமக்கு ஏஜ் அதிகமாக ஆகவே நம்ம ஹார்மோன்கள் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதாவது நம்ம கருமுட்டையிலேருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான்னு சொல்கிறக்கூடிய ஹார்மோன்கள் இதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னால வரக்கூடிய புற்றுநோய் தான் நம்ம மார்பக புற்றுநோய் இதுதான் மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் மார்பக புற்றுநோய்னு சொல்கிறோம் அது போக நம்ம ஏஜ் அட்டைன் பண்ணுறது ஏஜ் அட் மெனார்கேன்னு சொல்கிறோம் மாதவாட முடிகிறது ஏஜ் அட் மெனோ பாஸ் குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறது தாய்ப்பால் கொடுக்காமல் இருக்கிறது இது எல்லாமே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இது போக வம்சா வழியாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள்னு சொல்கிறோம் ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்போஷன்னு சொல்கிறோம் இது அஞ்சுலேருந்து பத்து சதமானம் பேருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது போக உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறது ஒபீசிட்டி சிட்டிங் இஸ் த நியூ ஸ்மோக்கிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் இப்போ புகையிறந்துறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உட்காந்துட்டே இருக்கிறது செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல்னால உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறனாலையும் மார்பக புற்றுநோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே மல்டி ஃபேக்டோரியல் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம மார்பக புற்றுநோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது ஏஜுமே ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் சார் இப்போது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்பக புற்றுநோய்க்கான அந்த விகிதம்னு இருக்குது இல்லையா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது இந்த நிகழ்வு விகிதம்னு சொல்லுவாங்கள அதை பற்றி ஸோ அது இன்சிடென்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறது தாங்க ஸோ இப்போ அதாவது எப்போவுமே நம்ம நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்ப்போம் ஒன் இன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் உமன் ஹாவ் த லைஃப் டைம் ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்னு பட் அது மேக்னிஃபை பண்ணி அந்த ப்ராப்ளமே சொல்கிற மாதிரியான அர்த்தம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு லட்சம் பேர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுலேருந்து ஒரு நாற்பது வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசில் இருக்க ஒரு ஒரு லட்சம் பெண்மணிகளை எடுத்தோன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து நாற்பது பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த மார்பக புற்றுநோய் வருதுங்கிறது தான் ஆக்சுவல் உண்மையான சதவீதம் ஸோ இது என்ன ஆகுது நமக்கு எப்படி இதை நம்ம ஏர்லியராக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ஸ்க்ரீனிங் மார்பக சிவ பரிசோதனை அண்ட் ஒரு மார்பகத்தை எடுக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேன்னு சொல்கிறது எல்லாம் பண்ணுறோம் பட் கணக்கெடுப்பு படி பார்த்தோன்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கணும் இந்த குளோபோ கேன் டுவெண்ட்டி 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 அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது பிரஸ்ட் கேன்சர் தான் நம்பர் ஒன் கேன்சர் இ
ஸ்க்ரீனிங் அண்டர் கோல் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் கம்பல்சரி அவங்க கவர்மெண்ட் மூலமாகவே வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னு சொல்கிறதுனால அவங்க ஈஸியாக கண்டு அறிய முடியுது ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயும் கண்டுபிடிக்க முடியுது பூர்ணமாக குணப்படுத்த முடியுது நாட் தட் அவங்களுக்கு பெட்டர் டெக்னாலஜி இருக்குது பெட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குன்றது மட்டும் இல்லை அவங்க ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனால் அவங்களால் பூர்ணமாக குணப்படுத்த முடியுதுங்கிறதுனால பட் இந்தியாவுக்கும் அங்கேயும் கூட நமக்கு நாலு மடங்கு அவங்க அவங்களுக்கு இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் அதிகம்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அர்பன் சென்டர்ஸில் டெஃபினட்டாக அதிகம் மிஸ் கம் இன் கம்பேர்ட் டு ரூரல் ஆர் கிராமத்துப்புறங்கள் அப்படிங்கிற சார் இப்போ இந்த சர்வைவல் ரேட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார் இப்போ சர்வைவல் ரேட் அப்படின்றது மார்பக புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா மற்ற கேன்சர்லாம் வந்து ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர் போயிடுச்சுனால கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பட் மார்பக புற்றுநோயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சர்வைவல் ரேட் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ இது எந்த ஒரு புற்றுநோயாக இருந்தாலுமே சர்வைவல் ரேட்டுங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து எந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கண்டறியறோங்கிறது ரெண்டாவது என்ன டைப் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்னு பார்க்கும்போது மொத்தம் நாலு ஸ்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டேஜ் ஒன்றுன்னா வெறும் மார்பகத்தில் மட்டும் கட்டி இருந்து சின்ன கட்டி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் விட கீழே இருக்கும்போது அதை ஸ்டேஜ் ஒன்று சொல்கிறோம் இதே இது மார்பகத்தில் இருந்து அக்கல் இருக்க நெருக்கட்டிகள் வரைக்கும் பரவும்போது அதை ஸ்டேஜ் டூ அண்ட் ஸ்டேஜ் த்ரீன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் மித்த உறுப்புகள் அதாவது கல்லீரலுக்கோ அல்லது நுரையீரலுக்கோ அல்லது எலும்புக்கோ பரவும்போது அது ஸ்டேஜ் ஃபோர்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஸ்டேஜ் த்ரீ வரைக்கும் நம்மளால் பூர்ணமாக குணப்படுத்த முடியும் ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஆகும்போது தான் நம்மளால் கட்டுப்பாட்டில் மட்டும்தான் வைக்க முடியுமே தவிர நம்மளால் பூர்ணமாக குணப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது சுகர் ப்ரெஷர் மாதிரி தான் இப்போ யாருக்குமோ சுகரோ ப்ரெஷரோ இருதய தொந்தரவோ இல்லை கொலஸ்ட்ரோலோ இருந்தால் நம்ம அது இல்லாமல் வைக்க முடியாது ஆனால் கட்டுப்பாட்டிலே வைக்க முடியும்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி தான் ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறது ஸோ ஸ்டேஜ் ஒனில் கண்டறிஞ்சோம்னா இந்த சர்வைவலுங்கிறது தொண்ணூறுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சு ப சதமானம் பேரை பூர்ணமாக குணமடைஞ்ச முடியும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்க உயிரோடு இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவோம் அதை ஃபைவ் இயர் ஓவரால் சர்வைவல்னு சொல்கிறோம் இதே இது ஸ்டேஜ் டூங்கும்போது அது எழுபது சதமானம் அறுபதுலேருந்து எழுபது சதமானமாக குறையுது அண்ட் ஸ்டேஜ் த்ரீன்னு சொல்லும்போது அது இன்னமும் கம்மியாகி நமக்கு நாற்பது சதமானம் முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதமானம் தான் குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்கிறோம் இது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன விதமான மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நான் பெரும்பாலும் நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்மோன் ரிசப்டர் பாசிட்டிவ் டைப்புங்கிறது தான் அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு சதமானம் பெண்மணிகளுக்கு வருது இது எல்லாம் வரக்கூடிய காரணம் கருமுட்டையிலேருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்களில் ஏற்படக்கூடிய மாறுதல்கள்னால நமக்கு ஒரு நார்மல் செல் கேன்சர் செல்லாம் மாறி வரக்கூடிய புற்றுநோய்னு சொல்கிறோம் இதை தவிர மீது ரெண்டு விதமான மார்பக புற்றுநோய் இருக்குது ட்ரிப்பிள் நெகட்டிவ் பிரெஸ்ட் கேன்சர்னு சொல்லுவோம் வேறு இது எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கும் இந்த ஹார்மோன் ரிசெப்டாஸும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஹர் டூன்னு சொல்லுவோம் ஹியூமன் எப்படர்மல் க்ரோத் ஃபேக்டருங்கிறது ப்ரோட்டோ ஆன் கோச்சின் அதாவது அதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்னால தான் இந்த புற்றுநோய் செல்ஸ் எல்லாமே வளருதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு சப் டைப் ஹர் டூ பாசிட்டிவ் அல்லது ட்ரிப்பிள் நெகட்டிவ் பிரெஸ்ட் கேன்சராக இருந்தால் அது என்ன குறிக்குதுன்னா ரொம்ப வீரியம் அதிகமான தன்மையுடையது வேகமாக வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மித்த உறுப்புகளுக்கு பரவக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகம் திருப்பி வரத்துக்கூடிய வாய்ப்புகளும் அதிகம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம சர்வைவில் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் பட் ஆவரேஜ் பால் பார்க் ஃபிகர்ஸ்னு சொல்கிற மாதிரி இது தான் ஸ்டேஜ் ஒன் டு ஸ்டேஜ் ஃபோர் இருக்குங்க ஸ்டேஜ் ஃபோர்னால் நம்ம கண்டிப்பாக பூர்ணமாக குணப்படுத்த முடியாது பட் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும் அதுலேயும் ஃபைவ் இயர் சர்வைவல்னு சொல்லும்போது டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட்க்கு மேலே நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் சார் இப்போ மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய மித்ஸ் இருக்குது இங்கே இப்போது ஜென்ரலாக கேன்சர் அப்படின்னாலே வந்து டெட் செல்ஸ் மேலே புது செல்ஸ் அப்படியே பட் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்றது அந்த நாலேஜ் இருக்குது ஆனால் மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு தெளிவு இல்லை நிறைய மித்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நிறைய இருக்குது இப்படி இருந்தால் அது கேன்சர் அப்படி இருந்தால் கொழுப்பு கட்டிக்கும் கேன்சர் கட்டிக்குமே இங்கே நிறைய கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்துறீங்க புற்றுநோய் அதுவும் மார்பக புற்றுநோய்னா எப்படி இருக்கும் என்ன டெஃபினெட்லி ஸோ அதாவது என்னென்னங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கூட கேன்சர் அப்படிங்கிறது அந்த வார்த்தை எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது ஸோ பழைய காலத்தில் கிரீக் அண்ட் லேட்டின் மொழியில் சொல்லும்போது கேன்கர் அப்படின்னு சொன்னாங்க கேன்கர்னால் ஒரு ஆறாத புண் வடு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அதை கேன்கர் நான் ஹீலிங் அல்சர் ஒரு சோர்னு ஆரம்பிச்சதுங்க ஸோ அதில் இருந்து தான் இந்த கேன்சருங்கிற சொல் வந்தது ரெண்டாவது இப்போ நம்ம எல்லோரும் பார்த்துருப்போம் நிறைய வாட்டி இந்த கேன்சர் கூட ஒரு படம் காமிப
ஸோ இந்த டக்ட்டுங்கிறது தான் இந்த லோபியூலையும் நம்ம வெளியில் இருக்க ஸ்கின்னையும் கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லாபியூல்லையும் கேன்சர் வரலாம் டக்ட்லேயும் கேன்சர் வரலாம் மார்புக புற்றுநோய் இதெல்லாமே அங்கே இருக்கிற செல்ஸ் வேகமாக டிவைட் ஆகி மல்டிப்ளை ஆகி அது வளர்ந்துட்டே வர்றதுனால அது ஒரு கட்டியாக நமக்கு தென்பட ஆரம்பிக்குது ஸோ இது தான் மார்புக புற்றுநோய் இன்னொன்று ஒரு வெரி காமன் மித் எல்லாரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் என்னென்னா பயோப்சி எடுத்துறதுனால அதாவது சதர் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால எங்களுக்கு புற்றுநோய் பரவுது அப்படின்னு ஸோ அது டெஃபினட்டாக அது ஒரு ஏன்னா மூட நம்பிக்கைன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை சதர் டெஸ்ட் எடுக்காமலே ஒரு புற்றுநோயை வச்சுருந்தாலும் அது வளர்ந்து வந்து மித்த உறுப்புகளுக்கு பரவ தான் செய்யும் ஸோ நீங்கள் சதர் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால நம்ம ஊர்ஜினப்படுத்த முடியுது என்னென்னு தெரியுது என்ன விதமான புற்றுநோய் என்ன வீரியம் என்ன தன்மை உடையது அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுங்கிறது தெரியுது ஏன்னா நிறைய நிறைய தடவை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சம்டைம்ஸ் வேறு மார்பக புற்றுநோய்னு நினச்சி நம்ம சதர் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அது டிபியாக கூட வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதுக்காக தான் கண்டிப்பாக சதர் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறது அண்ட் சதர் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு புற்றுநோயும் பரவுறதா கிடையாது சார் ஒரு சில கேன்சர்லாம் வந்து ஆண்களுக்கு மட்டும் வரும் ஒரு சில கேன்சர் பெண்களுக்கு மட்டும் வரும் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் அப்படின்றது வந்து ஆண்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு கேன்சர் ஏன்னா அந்த உறுப்புகள் ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது இப்போது இந்த மார்புக புற்றுநோய் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து பரவலாக பேசப்படுது மார்புக புற்றுநோய் அப்படின்னா பெண்களுக்கு தான் இப்போ இது ஆண்களுக்கு வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா இல்லை பெண்களுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு கேன்சரா ஸோ டெஃபினெட்லி ஸோ இது என்னென்னங்க மெயினாக தொண்ணூத்தொம்பது சதமானம் பார்த்தீங்கன்னா இது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் ஆனால் ஒரு சதமானம் ஆண்களுக்கும் வரலாம் ரொம்ப ரேர் அதாவது அவங்களுக்கெல்லாம் இது வம்ச வழியாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்படி இருக்கிறது மட்டும்தான் பிஆர்சிஏன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ப்ராக்கா மியூட்டேஷன் ஆர் ஹெச்பிஓசி ஹெரிடிட்ரி பிரெஸ்ட் அண்ட் ஒவேரியன் கேன்சர் சின்ரோம்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆண்களுக்கும் மார்புக புற்றுநோய் வரலாம் ஆனால் லெஸ் தேன் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்னொன்று மிக முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம எகெயின் க்ளோபோ கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அந்த கணக்கெடுப்பு படி பார்த்தோன்னா டாப் த்ரீ கேன்சர்ஸ் மேல்ஸில் ஃபீமேல்ஸில் ஸோ மேல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மோக்கிங் அண்ட் டொபேக்கோ ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ் தான் டாப் த்ரீ நம்பர் ஒன் ஹெட் அண்ட் நெக் ஓரல் கேவிட்டி அண்ட் லிப் கேன்சர்ஸ் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரல் புற்றுநோய் அண்ட் நம்பர் த்ரீ உணவு குழாயில் வரக்கூடிய புற்றுநோய்கள் இதுதான் டாப் த்ரீ விமனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பிரெஸ்ட் கேன்சர் நம்பர் டூ கருமுட்டையிலேருந்து வரக்கூடிய ஒவேரியன் கேன்சர்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா சர்வைக்கல் கேன்சர் கர்ப்பப்பை நுழைவாயிலேருந்து வரக்கூடிய புற்றுநோய்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இந்தியாவில் இங்கே எல்லாமே நமக்கு டொபேக்கோ ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ் தான் மேலில் ஃபீமேல்ஸில் அப்படி இல்லைங்க சார் இப்போது இதுக்கான காரணிகள் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க காசஸ் சொல்லியிருந்தீங்க இதுக்கான சிம்டம்ஸ் எப்படி சார் இருக்கும் யூஸ்வலி பெரும்பாலும் என்ன சொல்கிறோன்னா அதனால தான் நமக்கு மாதவாடை வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு எல்லாருக்குமே மார்புக சுய பரிசோதனையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியணும் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இருக்க ஒரு பெரிய மேஜர் விஷயம் என்னென்னா அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கான ஒரு தயக்கம் பெண்மணிகளிட ஏன்னா டாக்டர் கிட்ட வந்து சொல்கிறதுக்கே அதை தயங்குறாங்க ஸோ அதனாலேயே அவங்க லேட் ஸ்டேஜில் தான் கண்டுபிடிக்க முடியுது அதனால அவங்க குணப்படுத்த முடியாமல் போகுது ஸோ மார்பத்தில் எந்த ஒரு சின்ன வீக்கம் இருந்தாலும் சரி அதாவது வழியே இல்லாத ஒரு கட்டி பெருசாகிட்டே வளர்ந்துட்டே வருது அப்படிங்கிறனா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சிம்டமாக இருக்க முடியும் ரெண்டாவது காம்புலேருந்து நீர் வர்றதோ அல்லது காம்பு உள் வாங்குறதோ அல்லது அக்கல்ல இருக்கிற நெறிக்கட்டி இல்லை நெறி வீக்கம் மாதிரி இருந்தாலோ இந்த மாதிரி எந்த சிம்டம் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் உடனே கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் வந்து பார்க்கணும்னு நாங்கள் சொல்லவே போகிறதில்லை உங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபிசிஷனை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு தேவை இருந்தால் ஒரு எக்ஸ்ரே மார்பகத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரேங்கிறது மேமோகிராம் அது பண்ணோம்னாவே நமக்கு கண்டறிய முடியும் அதில் டவுட்ஃபுல்லாக இருந்ததுனால தான் நெ தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம சதர் டெஸ்ட் எடுத்து அதை ஊர்ஜனப்படுத்தணும்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது எந்த ஒரு மார்பக புற்றுநோய் இல்லை மார்பத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தையும் நம்மளால் முன்கூட்டியே அறிஞ்சிக்க முடியும் சார் இப்போ கேன்சர் அப்படின்னாலே அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இப்போது பிரெஸ்ட் கேன்சர் அதாவது மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேயும் நிறைய வகைகள் இருக்கா டைப்ஸ் இருக்கா ஓ டெஃபினட்டாங்க அதான் நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மெயினாக மார்பக புற்றுநோய்னு சொல்லும்போது அது மூணு டைப்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்பர் ஒன் மோஸ்ட் காமன் டைப் அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு சதமானம் பேருக்கு வரக்கூடிய டைப் வந்து ஹார்மோன் ரிசப்டர் பாசிட்டிவ் சப் டைப்னு சொல்கிறோம் அதான் ஈஸ்ட்ரஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இது கருமுட்டையிலேருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடியது
ஸோ மார்பக புற்றுநோய் மெயினாக எடுத்துகிட்டோன்னா நமக்கு மெயினாக மூணு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ப்ராடாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறது ஒன்று சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை ரெண்டாவது மருந்துகள் கொடுத்து சரி பண்ணுறது அதுதான் நீங்கள் சொன்ன சிஸ்டமிக் தெரப்பின்னு சொல்கிறதுல நிறைய இருக்குது கீமோ மட்டும் இல்லாமல் கீமோ தெரப்பி டார்கெட்டட் தெரப்பி ஹார்மோனல் தெரப்பி இம்யூனோ தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் அது போக அதுக்கப்புறம் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை ரேடியோ தெரப்பி ஸோ இது இது மூணுமே தான் நமக்கு மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது சர்ஜரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு இப்போ முன்னாடி மாதிரி நம்ம மார்பத்தை முழுமையாக எடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லை பிரெஸ்ட் கன்சர்வேஷன் சர்ஜரின்னு சொல்கிறோம் ஆன்கோ பிளாஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் அதாவது மார்பத்தில் இருக்க கட்டியை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை திருப்பி வடிவமைச்சு வைக்க முடியும் நார்மலாக இருக்கிற மார்பகம் மாதிரியே ஸோ இதுதான் மோஸ்ட் ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ் மார்பக புற்றுநோயில் சர்ஜரியை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சிஸ்டமிக் தெரப்பி மருந்துகள் கொடுக்கறதுல முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கீமோ தெரப்பி மட்டும் தான் இருந்துட்டு இருந்தது இப்போ டார்கெட் தெரப்பி ஸோ இது கீமோ தெரப்பிக்கும் டார்கெட் தெரப்பிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்றது புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கீமோ தெரப்பிங்கிறது நம்ம இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக மருந்து செலுத்தும் போது அது உடம்புல இருக்கிற நார்மல் செல் கேன்சர் செல் அதுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது எல்லா செல்களையும் அழிக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம தள முடி அது டெய்லி விழுந்து முளைக்கிற ஒரு விஷயம் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது நார்மல் செல் தான் கேன்சர் செல் கிடையாது பட் மருந்துக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியாது ஸோ அதனால் அது என்ன நினைக்கும் அதுவும் கேன்சர் செல்னு நினச்சி அழிக்கிறதுனால தான் அதனால தான் கீமோ போடுறவங்க எல்லாருக்கும் முடி கொட்டுறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணம் இதே மாதிரி உணவு குழாயில் ஏற்படக்கூடிய செல்கள் அதுவும் டெய்லி நமக்கு வாழ்ந்துட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி எலுமினுடைய மஜியிலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற வெள்ளை அணுக்கள் சேப்பணுக்கள் தட்டு அணுக்கள் பிளாஸ்மா அணுக்கள் இதுவும் டெய்லி உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் இந்தந்த பகுதிகளில் கரெக்டாக நம்ம கீமோ போடும்போது சைட் எஃபெக்ட் வருது வாந்தி வர்றது வயத்தால் உடம்பு வலி வெள்ளை அணுக்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடிய பாசிபிலிட்டி இது எல்லாமே கீமோ தெரப்பியில் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் டார்கெட்டட் தெரப்பி அப்படின்னு பேரில் இருக்குது டார்கெட் டார்கெட்னு என்ன குறிப்பாக அடிக்கிறோம் கேன்சர் செல்ஸை மட்டும் தேடி போய் அழிக்கிற தன்மையுடைய மருந்துகளுக்கு பேர் தான் டார்கெட் தெரப்பி ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒன்று நம்ம கொடுக்குற மருந்து எல்லாமே கேன்சர் செல்லில் மட்டும்தான் போய் வேலை செய்கிறனால எஃபெக்ட் பெட்டராக இருக்குது ரெண்டாவது நார்மல் செல் அழிகிறது இல்லை அது அதனால் நமக்கு சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லாமல் இருக்குது அண்ட் மூணாவது நம்ம இம்யூனோ தெரப்பின்னு சொல்கிறோம் இம்யூனோ தெரப்பின்னு நம்ம இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக செலுத்தி நம்ம உடம்புனுடைய ஓன் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க வச்சு அதை போய் கேன்சர் செல்ஸை கண்டறிய வச்சு கொள்வது தான் இம்யூனோ தெரப்பி அண்ட் லாஸ்ட் ஹார்மோனல் தெரப்பி ஹார்மோனல் தெரப்பிங்கிறது இந்த ஹார்மோன் ரிசப்டாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா ஈஸ்ட்ரஜன் அண்ட் பொஜஸ்ட்ரான் இது பாசிட்டிவாக இருக்கவங்களுக்கு வெறும் டேப்லெட்ஸ் மூலமாக ஹார்மோனல் தெரப்பி கொடுக்க முடியுங்க அண்ட் அடுத்தது ரேடியேஷன் தெரப்பின்னு சொல்லும் அதை கதிர்வீச்சு சிகிச்சை இந்த கதிர்வீச்சு சிகிச்சையிலையும் ரொம்ப அட்வான்ஸஸ் நிறைய வந்திருக்குங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் கைடட் ரேடியோ தெரப்பின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்கேன் மூலமாக பார்த்துட்டு கரெக்டாக கதிர்வீச்சு அந்த பகுதிக்கு மட்டும் பொஷன் பண்ணி ஒரு பீம் பென்சில் பீம் மாதிரி கொடுக்கறது தான் கதிர்வீச்சு சிகிச்சைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே அட்வான்சஸ் ஈவன் அப் டு ரொபோட்டிக் சர்ஜரி வரைக்கும் வந்திருக்கு சார் இப்போ சர்ஜரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்போ அவங்களுக்கு அந்த மொமெண்ட்ல கியூர் ஆகிடும் பட் மறுபடியும் ஒரு டூ இயர்ஸ் இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு அது கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இப்போ சர்ஜரி அதாவது மார்பக புற்றுநோயில் சர்ஜரி ட்ரீட்மெண்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படி மறுபடியும் கேன்சர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா டெஃபினட்டா ஸோ இது ரொம்ப வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் இது என்னன்னா நம்ம இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டி சொல்கிறோம் இதில் இது எப்படி சீக்வென்ஸ் பண்ணுறோம் யாருக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் கண்டறியிறோங்கிறது தான் அதனால தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்தோடனே கண்டிப்பாக சர்ஜரி பண்ண முடியும் அதே இது நம்ம தேர்ட் ஸ்டேஜில் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆல்ரெடி அக்கல் இருக்க நெறி கட்டி வரைக்கும் பரவி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எடுத்தோடனே ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம மருந்துகள் கொடுத்து கட்டினுடைய அளவுகோலை சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சர்ஜரி பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் எந்த ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு ஃபஸ்ட் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது முடிவாக போகுது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம சர்ஜரியோ இல்லை கதிர்வீச்சோ கொடுக்க முடியாது ஏன்னா மித்த உறுப்புகளுக்கு எல்லாமே பரவி இருக்குது அந்த உறுப்புகள் எல்லாத்துலேயும் நம்ம போய் சர்ஜரி பண்ண முடியாது உடம்பு பூரா கதிர்வீச்சும் வைக்க முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம மருந்துகள் மட்டுமே கொடுத்து கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும் அப்போ தான் நம்ம இந்த சிஸ்டமிக் தெரப்பியில்
அது இன்டென்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் க்யூரேட்டிவ் அண்ட் பேலியேட்டிவ் க்யூரேட்டிவ்னால் முழுமையாக குணப்படுத்துறது பேலியேட்டிவ்னா டு கண்ட்ரோல் ஸோ ஸ்டேஜ் ஃபோரில் வி கேன் ஒன்லி கண்ட்ரோல் அப் டு ஸ்டேஜ் த்ரீங்கிறது பூர்ணமாக குணப்படுத்த முடிஞ்ச ஒரு விஷயம் சரி இப்போ மார்பக புற்றுநோய் இல்லை மாலிகுலர் டெஸ்டிங் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதை பற்றி இந்த மாலிகுலர் டெஸ்டிங்க்கு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குங்க நம்பர் ஒன் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் சொல்கிறது நம்பர் டூ மாலிகுலர் டெஸ்டிங் சார் ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்குங்கிறது நம்ம எல்லாேருக்கும் யாருக்கு மார்பக புற்றுநோய் இருந்தாலும் அந்த அவங்களோட குறிப்பிட்ட ஏஜ் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கும் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்ரெடி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது குடும்பத்தில் ஏற்கனவே ஒருத்தங்களுக்கு இருந்திருந்தாலும் அதை டெஃபினட்டாக அவங்க எல்லாத்துக்குமே நமக்கு ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் அதாவது மரபணுவில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள்லாம் வந்திருக்குமான்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக பார்க்குறது ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் மாலிகுலர் டெஸ்டிங்குங்கிறது என்ன விதமான மார்பக புற்றுநோய் இருக்குது அண்ட் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது ஏன் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு சிலருக்கு ஒர்க் ஆகாமல் போகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏன் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பண்ணுறது தான் அந்த மாலிகுலர் டெஸ்டிங் இதில் மோஸ்ட் ரீசெண்ட் அட்வான்ஸ்னு பார்க்கும்போது என்ஜிஎஸ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லலாம் என்ஜிஎஸ்னு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சீக்வன்சிங்னு சொல்கிறோம் அது லிக்விட் பயாப்சின்னு சொல்லலாம் லிக்விட் பயாப்சினு இப்போ முந்தைய காலம் மாதிரி வெறும் நம்ம சத டெஸ்ட் மட்டும்தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெறும் ஒரு பிளட் சாம்பிள் ஃபைவ் டு டென் எம்எல் ஆஃப் பிளட்டில் இருந்து நமக்கு மரபணுவில் என்ன மாற்றங்கள் இருக்குது எதனால் இந்த மருந்து வேலை செய்ய மாட்டேங்குது எந்த மருந்து இவங்களுக்கு கரெக்டாக வேலை செய்யும் இந்த மரபணுவில் மாற்றம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும் அது அதுவும் தான் இப்போ நமக்கு மாலிகுலர் டெஸ்டிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வச்சு நமக்கு எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த மருந்து ஒருத்தருக்கு கரெக்டாக வேலை செய்யும்ன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் என்ன விதமான மார்பக புற்றுநோய் இருக்குங்கிறதும் நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ண முடியும் சார் இப்போ மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்றத நம்ம பேசும்போதே இந்த மெனோபாஸ் டைமில் நிறைய வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இந்த மார்பக புற்றுநோய் வந்து எந்த வயதில் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அதே மாதிரி பெண்கள் வந்து என்னென்ன விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணாங்களா அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மார்பக புற்றுநோய் வரதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம குறைக்க முடியும் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லோ மிடில் இன்கம் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் இந்தியா ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருந்து நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வயசில் இருக்கவங்களுக்கு ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் மார்பக புற்றுநோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் நம்பர் ஒன் இன்னொன்று இன்னும் இப்போ நம்ம எல்லோரும் நிறைய பேர் இன்னும் யாருக்குமே இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறோங்க ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் போயிட்டு நீங்களே மார்பக சிவ பரிசோதனை பண்ணுங்க அப்படின்னு பட் அது பெரும்பாலும் அது அந்த தயக்கத்தினாலேயோ இல்லை அதை வந்து பேச முடியாத காரணத்தினாலேயோ அங்கே யாரும் வந்து அதை பண்ணுறது இல்லை ரெண்டாவது இப்போ இன்னொன்று சோஷியல் மீடியா ஸோ நம்ம ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் எல்லாத்துலேயும் எல்லோரும் இருக்கும் பட் சொல்லுங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆன்லைன் டூல் இருக்குது நமக்கு மார்பக புற்றுநோய் வரத்துக்கூடிய ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆன்லைன் டூல் இருக்கு எத்தனை பேர் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் எத்தனை பேருக்கு அதை பற்றி தெரிய அந்த புரிதல் இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி அந்த அவேர்னஸ் இல்லை ஸோ இது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா கேல் ரிஸ்க் மாடல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ப்ராக்கா ப்ரோ ஷோர்னு ஒன்று ஒன்று இருக்கு அண்ட் பாய்ஸ் ஐடியா நிறைய இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ரிஸ்க் டூல்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் ஏர் தான் நீங்களே உள்ள போயிட்டு உங்களுடைய ஏஜ் என்ன உங்களுடைய மென போஸ்டல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைகள் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மெலிக்னன்சி ஏதாவது இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டினர் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ரிஸ்க் ஆஃப் மார்பக புற்றுநோய் வரக்கூடிய என்ன வாய்ப்புகள்னு சொல்லும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் அதில் ஹை ரிஸ்காக இருந்ததுனா டெஃபினட்டாக யூ ஷுட் கெட் யூர் செல் ஸ்க்ரீன் ஆர் நீங்கள் போயிட்டு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணும்போது நம்ம வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை குறைக்கிறோம் ரெண்டாவது வரத்து ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறதையும் ரெண்டாவது விஷயம் மாற்றுங்க அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்கிறது டயட்ரி பேட்டர்ன் உடல் பருமனை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஓபிசி ஸோ ஐடியல் பாடி வெயிட்னு சொல்லும்போது உங்களுடைய ஹைட் இன் சென்டிமீட்டர்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஷுட் பி யுவர் ஐடியல் பாடி வெயிட் இந்த ஐடியல் பாடி வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுனாலே நமக்கு மார்பக புற்றுநோய் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை முப்பது சதவீதம் குறைக்க முடியும்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஸோ இது மாதிரி தான் நமக்கு டயட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸசைஸ் ஸோ இது எல்லாமே மிக முக்கியமான காரணங்கள் நம்ம மார்பக புற்றுநோய் குறைக்கிறதுக்கு அண்ட் ஆல்சோ ஏன்னா நமக்கு இன்னொன்று ஹார்மோனல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் நமக்கு நம்ம மேரேஜ் பண்ணி ஏர்லியர் மேரேஜ் பண்ணிட்டு ஹேவிங் எ சைல்ட் பர்த் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறது இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓ ஸோ பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுனால ஒரு வருஷத்துக்கு நமக்க
சரி இப்போ நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிற நம்ம நேருக்கு நீங்கள் மார்பக புற்றுநோயை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஸோ இன்னும் நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா ஏர்லி டிடெக்ஷன் இஸ் த கீ டு கியூர் அண்ட் கியூரிங் லைஃப்ஸ் அண்ட் சேவிங் லைஃப்ஸ் இஸ் வெல்லிங் ஸோ நீங்கள் மார்பக சுய பரிசோதனையும் அண்ட் அது கண்டிப்பாக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் ஆல்சோ அதை தவிர இந்த மேமோகிராமுங்கிறது இன்னும் டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே தான் ஸோ நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அந்த மேமோகிராம் பண்ணும்போது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ்ரே மாதிரி அதை நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லை வெறும் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் அல்ட்ராசவுண்ட் மட்டும் எடுத்தால் கூட போகும் ஏன்னா அந்த அல்ட்ராசவுண்டில் எதாவது டவுட்ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம மேமோகிராம் பண்ண வேண்டிய அவசியமாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா நான் சொல்ல வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கிற விஷயங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்கிற மாதிரி இந்த வெஸ்டர்னைஸ் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு போகாமல் ஜங்க் ஃபுட் எடுத்துக்காமல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்னால டயட் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினாலுமே நம்ம வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை குறைக்க முடியும் அதுவும் முப்பது சதமானம் வரைக்கும் கம்மி பண்ண முடியும் அண்ட் மார்புக சுய பரிசோதனையும் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஈஸியாக பண்ணுறது அண்ட் மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த தயக்கம் இருக்க வேண்டாம் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு அதில் மார்புகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபிசிஷனை ஃபஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தே வில் அவங்க உங்களை கரெக்டாக டிரெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிமெம்பர் ஏர்லி டிடெக்ஷன் இஸ் த கீ டு கியூரிங் கேன்சர் அண்ட் ஆல்சோ சேவிங் லைஃப்ஸ் சார் இவ்வளோ நேரம் இந்த பிங்க் டோபர் விஷயம் அதே மாதிரி மார்பக புற்றுநோய் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக எங்கள் நேர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம் ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் நிறைய விஷயங்கள் டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக வேறொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நன்றாக பிரியா நன்றி வணக்கம்